Уважаеми журналисти, гости и приятели, повод за предстояща пресконференция е организирането на професионалния турнир по ММА Макс Файт 27, който ще се проведе в София, Арена Армеец. За първи път ще ползваме тази голяма зала, която е голямо предизвикателство и за нас като организатори. Залата е с капацитет 13 000 места и 1000 човека в вип сектора около ринга. Основната среща на вечерта ще бъде Любо Симеонов, гребеца, който ще се изправи срещу Уест Симс от Съединените щати. Уест Симс е със статистика 23 победи и 12 загуби в ММА, играва в най-големите вириги в света, има отлична игра на в стойка и на земя. Той е висок 206 см и тежи 126 кг. Да ви представя участници в прес-конференцията Росен Димитров Близнака, Любо Симеонов Гребеца, Никола Дипчиков Кубавеца и Диан Копалска. Това тук ще се го измисне. Това е... Това е ирония, божи. Цената на билета ще бъде от порядъка на 15-20 лева максимум. Целта ни е с ниска цена на билети, с високо качество на срещи и с участие на най-добрите известни български бойци да се напълня зала Арена Армеец, като се надявам, че спорта ММА вече е станал достатъчно популярен в България, както е в целия свят. Общо колко срещи сте си изиграят сега на Макс 5-27? Девет или десет. Като четири от тях са старта на Гранд Прик, които са в категория 93 кг. Като една седмица преди турнира ще направим още една прес-конференция тук в прес-клуб България с участието на Уест Симпс, който пристига 6 дена преди турнира в България. Кои са другите очаквани вълнуващи срещи, освен на друго сигнално срещу Уест Симпс? Това са в Гранд Прито, което казах, в категория до 93 кг, на Росен Димитров, който е тук и на Диан Топалски. Не, не са известни съперниците, проговаря се още за тях. Но всички ще бъдат на ниво, със сигурност. Три или четири. Да, очаквам потвърждение, затова не ги облагавам процес на преговора с ми за някои съвещите. Това са професионални турнири и всичките са с награден фонд. Ами няма как да ви кажа, понеже с всеки боят се преговаря индивидуално. Тоест не е да кажеш някой играе всеки за 1000 лева, а друг за 500 лева. Много. Не, не, нов е. Този, който е 77 кг, е в Румен Димитров. Той е носител на шампионския пояс. Сега ще бъде определен в 93 кг категория. И като от следващите турнири ще започне определен на шампионски пояс на Макс Вайд във всяка категория. И след това, както на Запад, ще има претендентски матчове, матчове за титла, защита на титла и така. Двеста сантиметра и чак се да не объркам, че 118-120 кг. 122 кг. Значи он е по-висок и е по-тежък от любо. Не, това е тежка категория, една 93 кг. Ето ме никога му излезе пряко от днеска. Това е само за днес 
сложен вопрос. Три из две, три там на академии. Да. Ами точно не мога да ви ги кажа, но Камен Георгиев ще участва със сигурност. Емил Захария потвърди от Руса и той ще участва. Никола Дубчиков. Иван Русев от, от Варна. И има около 5-6 кандидатури, от които трябва да изберем най-добрите, за да може в това грант при да е на ниво и всички противници да бъдат равностойни. Като също време, ако преценим, че някои от бойците са по-слаби, а от другите, не от тези, които казах, ще повикаме чужденци, които да вземат участие в грантовете. И това е първия кръг, втория ще бъде за грант на 2 август, може би. И финалния е на 1 декември в София. Не го разучавам, защото няма никаква информация за него. В нея има само като статистика. В Википедия, в други сайтове. Има два или три мача, които... от които не може да се прецени за какво става въпрос. Аз съм готов, ще се готвя както съм се готвил до сега и ще видим. Няма мача в него и не знам точно за какво става въпрос. Това се ние ще се видим това времето си. И аз така смятам. Времето. А той твой мой които ги има, аз имам два мача. Аз а... не съм се скрил, те са ми качени. Тя, 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 тя ги има в медиалното пространство, в интернет, в сайтове, за които може да се пристъка информация. Така че, каквото има като данни за мен, той го е видял със сигурност. защото е шампион, да. След това той ще трябва да се защитава титлата, защото претенденти. Така че му се гарантира на участието за следващата година. Билетите ще ги пуснем в продажба понеделник. Сега, който идва, ще се продават в... А... Ами, да, от седми ще бъдат пуснати билетите, ще се продават в а... мрежата на Ticket Stream, всички общи на МТО, в основно Суперстор в билетния център на НДК и на Арена Армейца в билетния център. Имаме, да, вече имаме идея как ще оформена. С много голяма пътека за излизане ще бъде долу. Това е огромна залата. Може би това състезание ще бъде в клетка за първи път. В клетка, да. Не може би 80% ще бъде в клетка. Да. Поръча не всичко е на ръка. Просто оставам се 20% аванс на ръка. Моля. От Европа.
открита тренировка, която ще е за медиите, открита тренировка, на която ще бъдете покаяни всички, ще обявим. Аз ще бъде от порядъка на 5-6 дена преди турнира. В началото ми е. Ще се разбере. Ще го бъдем, да. Кем Павел се казва, той е един от работещите истинските менеджери в света на ММА. Да, той е предлага в противници, а иначе за всички има много контакти с европейски менеджери и организации. И когато дойде време за турнир, пускаме запитване по всичките, обидаваме кои бойци са и избираме, кои са най-подходящи за даден на турнир. Матчмейкъра на Макс Файт се казва Андрей Гинур, там отзад стои и не иска да се показва много. Да. Ето дори не чудно е, го казах. Това е 9 юни, Арена Армеец, билети са продават от понеделник. Някакви въпроси, ако имате други. Ами той, до тук сме дали един пояс, който е на Румен, ви го знаете, той е едва два тръпачи с него, да. И ще бъдат също, че ние ги поръчваме за щатите с тия пояси и са уникални с истинско злато, са не само златия. Седем, седем. Да. Сега на девет три, да.
крайна сметка излиза, че игра по мощна година. Новината тук не е само моя. Нямаше гари, в които аз може да участвам в България, става въпрос. Тук човек трябва да тръгне от някъде. Аз имам два мача, не мога да претендирам за да се бие. Аз мога да искам да се бие с световни шампиони, но в крайна сметка ни пред тези има на сериозни. Трябва да покажеш първо качество, трябва да покажеш мачове. Аз искам да играем в крайна сметка и те имат ограничени бюджети, не могат да докарат хората, които искат да играят, които... с които искаме да играем, всъщност те искат сериозно финансиране, искат пари за това нещо. За да се докара, докара сериозен състезател, трябва да има и бюджет, крайна сметка. Тук всичко не е частно на чела, това се плаща от федерацията, никой друг не помага за това нещо. И а, всичко се случва по-бавно. Няма, нямаше галя, ето сега има гала, съм бях готов още от септември миналото година да играя. Остана за декември, промениха го за януари, за март. Някакви не, не, нещо не се разбраха там, не знам какво се случва с тях. И ето сега, сега има гала, сега играем. Има гала след два месеца, пак ще играем. Има гала след още два месеца, пак ще играем. Жив и здрава съм, естествено, ако здравето не ме е предал нещо. И така, ото ще си покажа времето, крайна сметка. Аз не мога да дам неки адекватни мнения като професионалист. Аз имам два матча, опитвам се да правя нещо, всеки има право да опитам. А че ме харесват хората. Вече е друга тема. Значи имам качества и правим каквото можем от тук нататък. Каквото стане. Аз съм готов на всяка предизвикателство. Не да си мислите, че си пробирам противници или че нещо. Аз нямам притеснения. Дори да загубят от това си е спорт, крайна сметка. Аз съм оказал на един дом. Тоест дори за цел си обяв, когато стана въпрос, не всички му казват, че не ли? Не ли е рано за него? Той каза, защото ме интересува. Аз си ангажирам цялото свободно време и се занимавам абсолютно професионално с това нещо. Вече две години минаха. Близо две години и половина. Аз цял живот съм тренирал, но конкретно с това се занимавам супер професионално и си отделям цялото внимание за това нещо. Прави лагери в чужбина. Тренирал съм с хора на съвсем друго ниво. Мисля, че. Ако вървим в тази посока, ще направим интересни неща. За всичко си покаже времето, късмет, търпиваме. Знаем човек. Много човек сме търпи. Търпение, да, всичко. Ние, какво, какво ни коства на нас? Какво ни коства на нас? Ние сме по няколко пъти в залите на ден. Контузии, това всичко се лекува в движение. Не може да си позволиш да си легнеш, да си почиваш. Аз на време съм ходил. Всичко да тренирам в режим съм постоянно. За този матч, значи два пъти сменя датата за тази гала. Аз два пъти съм във форма, два пъти се докарвам на върху във форма. Това нещо не е лесно да се държи постоянно във форма дълго време. Пред момчета с тук състезатели, други, те също ще го кажат. Организма се изморява, има нужда от почивка. Европейска сме добре на сравнение с UFC, с новата се прави с Трайков, с Белата, с тези големи цифровни чрезвики, които те развият този спорт от 12 години. Ай, щати, ти си щати. Но пътя да верем, просто ми интереса, докато преди. 3-4 години знаете всички как се приема машина и когато се чуи. Сега в момента е съвсем друго. Всички знаете вече, че е спорт, хората знаят, че е спорт. Самите зрители, които посещават турнири, че са съвсем други. Всичките бойци станаха известни и това е положителна смисъл. Днес ще знаете вече какво стана. Интересът към младите и подрастващите е огромен. Ето преди 4 дена правихме първенството. Не, не, не е само, че е матерски правилни. В Арена Армия, за тренировъчната зала, имаше 160 участници от цяла България, от над 35 куба от България. Тоест и младите подрастващи, които и те да кажат, и при тях трудно са за които тренират ММА. Сигурно се развивам. Това е факт. Няма какво да го коментираме. Нека пожелаваме да се на Бълго и да се възстановяваме по-бързо на нашия приятел Барата. И успех на Коврата, защото и той има матч тук след броени дни. Те са част от нас, ние сме българи, къде на сметка трябва да се развиваме в 
всички посоки трябва да такова, но пък каквото стане. От всички страни, Бог било, то всички спорта трябва да са на ниво. Благодаря за вниманието. Може ли една още?